హాయ్ ఫోక్స్ అందరికీ నమస్తే ఈడ చూసుకుందాం మనం ట్వంటీ నైన్త్ వన్ సాల్వ్ చేద్దాం ఈడ మనకి ఏమి ఇచ్చిండు ప్రూవ్ దట్ ఇది ఇచ్చిండు డస్ నాట్ లై బిట్వీన్ వన్ అండ్ ఫోర్ అంటే వన్కి ఫోర్కి మధ్యలో ఎక్స్ అనేది ఎక్స్ రూట్ అనేది ఉండవు అని అంటున్నాడు అదే మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఇది మనకి ఏంది డస్ నాట్ లై అంటే ఏ యూనిట్ అంటే క్వాడ్రటిక్ ఈక్వేషన్ అందులో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మనం ఏం తీసుకుంటాం లెట్ వై ఈక్వల్స్ టు వన్ బై త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇట్లా మనం వై ఈక్వల్స్ టు అని తీసుకుంటాం అది మన ప్రొసీజర్ కదా సో తర్వాత ఏం చేసాం ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఈడ 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 కామన్ ఉంది కామన్ టర్మ్ వస్తుంది సో ఈ ఫస్ట్ టర్మ్కి ఏం చేయాలంటే సేమ్ ఉన్న టర్మ్ బంద్ చేసి మిగతా రాయాలి వన్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఇది బంద్ చేసేయాలి త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ సో వై ఈక్వల్స్ టు డినామినేటర్ ఇంటూ వేసేసేయిగా త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ 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 సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ పోతుంది వై ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ న్యూమరేటర్లో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇది మొత్తం ఇక్కడ పంపించేసేయాలి మనం అప్పుడు మనకు వై ఇన్ టూ అవుతుంది ఇట్లా అయింది కదా సో ఇది లోపటికి ఇన్ టూ చేయాలి త్రీ వై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ వై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ త్రీ వై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ వై ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై మైనస్ వన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇక్కడ ఉన్న టర్మ్స్ని గిట్ట అక్కడ పంపించేసినాం పంపించేసినాం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇళ్ళకైనా ఇళ్ళకైనా ఎక్స్ కామన్ తీయాలి త్రీ వై క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ రాస్తున్నాం మనం ఇది కాన్స్టెంట్ అనుకుంటాం ఇప్పుడు ఏంది ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు జీరో అనుకుంటాం ఏ వచ్చేసి త్రీ వై బి వచ్చేసి ఫోర్ వై మైనస్ ఫోర్ సి వచ్చేసి వై మైనస్ వన్ ఇక్కడ మనకి ఏది బీది సిది ముంగట్ ఏమేం సింబల్ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి ప్లస్ ఉంది కదా ప్లస్ ఉంటే ఏం రాసాం అంటే దీని డిస్క్రిమినేట్ వాల్యూ రూ ఎక్స్ ఈజ్ రియల్ అని రాసుకుంటాం ఎక్స్ ఈజ్ రియల్ ఇట్ ఇంప్లైస్ డిస్క్రిమినేట్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో డిస్క్రిమినేట్ అంటే ఏంది బయ్య అంటే బీ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ కదా అదే అనుకుంటాం డిస్క్రిమినేట్ అన్న అంటాం లేకపోతే డెల్టా అన్న అంటాం ఏం కాదు దట్ ఈస్ బీ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏసీ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈ కండిషన్ ఈ వరకు అన్నిటికీ సేమే ఎందుకంటే ఏ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో వస్తుంది అంటే ఏ వాల్యూస్ అన్నీ పాజిటివ్ ఉంటాయి సో బీ ఏంది ఫోర్ వై మైనస్ ఫోర్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ వై ఇంటూ వై మైనస్ వన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇదంతా సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఏముంటుంది ఏ మైనస్ బీ హోల్ స్క్వేర్ కదా సిక్స్టీన్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఫోర్ వై ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ త్రీ ఇజ్ ఆ ట్వెల్వ్ వై ఇంటూ వై మైనస్ వన్ ఇదంతా సాల్వ్ చేసుకుంటే మళ్ళీ మనకు ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది టూ ఫోర్ జా ఎయిట్ ఎయిట్ టూ జా సారీ ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ టూ జా థర్టీ టూ మైనస్ ట్వెల్వ్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ వై గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సిక్స్టీన్ వై స్క్వేర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ వై స్క్వేర్ ఫోర్ వై స్క్వేర్ మైనస్ థర్టీ టూ వై ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ థర్టీ టూ లెక్కెన్ ట్వెల్వ్ తీస్తే ట్వంటీ వై పెద్ద దానికి మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ పెట్టినాం ఇంకా ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఒకటే ఉంది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇంట్లోకైనా అన్నిట్లకైనా నేను ఫోర్ కామన్ తీస్తా అప్పుడు ఏమైతుంది వై స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ వై ప్లస్ ఫోర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇంత వచ్చింది కదా దీనికి కంటిన్యూషన్ ఏముంటుంది అంటే సింపుల్ అయిపోతుంది ఇక మనకి ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి ఈడి వరకు అయితే అర్థమైందని అనుకుంటున్నాం వై స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ వై ప్లస్ ఫోర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో రాసినాం ఇప్పుడు ఏంది దీనికి రూట్స్ కనుక్కోవాలి 
రూట్ రూట్స్ అంటే ఏంటి ఫ్యాక్టరైజేషన్ దీన్ని ఇంటూ దీన్ని ఇంటూ చేయాలి వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఫోర్కి ఫ్యాక్టర్స్ ఫోర్ వన్ జా వన్ ఫోర్ జా ఇక్కడ ప్లస్ వచ్చింది కదా సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అని ఉండాలి లేకపోతే ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ అని ఉండాలి ఇప్పుడు ఏంది మధ్యలో మైనస్ ఉంది కదా ఈ మధ్యలో దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది మన టర్ము సో రెండింటికి మైనస్ పెడతాం మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ మళ్ళీ దీనికి రెండు సేమ్ సింబల్ పెట్టి మనం చేసే మధ్య టర్మ్ రావాలి అడిషన్ ఆర్ సప్రాక్షన్ చేసే మధ్య టర్మ్ రావాలి వచ్చింది సో నేను ఏం చేస్తా వై స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ వై నేను ఏం రాస్తా ఫోర్ వై మైనస్ వై ప్లస్ ఫోర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో వై ఒక వైని బయటికి తీస్తే మళ్ళా ఒక వైని బయటికి తీస్తే మళ్ళా వై మైనస్ వై వై మైనస్ వన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇగో ఫైవ్ వైని మైనస్ ఫోర్ వై మైనస్ వన్ వై అని రాసుకున్నాం మైనస్ ఫైవ్ అయింది ఈ రెండింటికి అయిన వైని కామన్ తీసిన వై మైనస్ ఫోర్ అయింది ఈ రెండింటికి అయిన మైనస్ వన్ కామన్ తీసిన మైనస్ వన్ ఎందుకు తీసినామంటే ఈ రెండు సేమ్ ఉండాలి నువ్వు ఇక్కడ ఇంటూ వేసినా సేమ్ వస్తుంది చూడు మైనస్ వన్ ఇంటూ వై మైనస్ వై మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ వన్ ఫోర్ జా ఫోర్ రాసేసినాం ఈడ ఏంది గ్రేటర్ దాన్ జీరో కదా ఈడ ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది మనకి ఏం స్టేట్మెంట్ బై అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఎక్స్ మైనస్ బీటా గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇట్ ఇంప్లైస్ ఏంది ఎక్స్ అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు బీటా ఇది కండిషన్ ఎప్పుడు ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు సింబల్ వస్తే ఒకవేళ ఇక్కడ లెస్ దెన్ వస్తే ఇచ్చిన కండిషన్ వస్తుంది కండిషన్ ఏమిచ్చిండు డస్ నాట్ లై అని ఇచ్చింది కదా ఆ కండిషన్ వస్తుంది అంటే లైస్ బిట్వీన్ ఎప్పుడు ఇక్కడ లెస్ దెన్ వస్తే సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఈ రెండింటిలో ఏంది చిన్నది ఏది వై మైనస్ వన్ కదా సో ఆల్ఫా ఈ ఈక్వేషన్ నేను వై మైనస్ వన్ వై మైనస్ ఫోర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు జీరో రాసుకుంటా అప్పుడు ఏంది వై అనేది లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ వై అనేది గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ వై అంటే ఏంటి ఇది బ్రా అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కదా సో దేర్ ఫోర్ గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ డస్ నాట్ లైస్ బిట్వీన్ ప్లస్ వన్ అండ్ ఫోర్ ఎప్పుడన్నా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఒక పాయింట్ మనకు క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏడైతే రూట్స్ ఇచ్చిండో అవే వస్తాయి వన్ అండ్ ఫోర్ అని ఇచ్చిండు అవే వచ్చినాయి కదా అంతే ఇక్కడ మనం మొత్తం ప్రొసీజర్ చేసేటప్పుడు ఈడ కాన్షియస్ ఉండాలంటే ఈ ఈ స్టెప్ ఈ స్టెప్ ఈడ కంపారిజన్ చేసేటప్పుడు ఈ ఈ మూడు స్టెప్పులు క్లారిటీ వచ్చేస్తే ప్రాబ్లం ఈజీగా అయిపోతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి